വളുവനാട്ടിലെ മംഗലാകുന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ എൽ പി സ്കൂള് അവിടെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ പഠിച്ചത് മലയാളം മീഡിയമാണ് അന്ന് കുറച്ച് കുസൃതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വർഷം ഞാൻ ഉച്ച വരെ ക്ലാസ് പോകുള്ളൂ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഊണ് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ക്ലാസ് പോകില്ല പിന്നെ കുടുംബം അന്ന് കുറച്ച് പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടീച്ചർമാരാരും തന്നെ അതിനൊന്നും പറയാറുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ അത് ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലാന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവുകയും അന്ന് രോഗ ശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന വലിയച്ഛൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അവരെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല കാരണം വലിയച്ഛന് മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ വലിയച്ഛന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു വലിയച്ഛന് മകനായിട്ട് വളർന്നവനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ പേരെടുത്താണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഭാസ്കരൻ പാക്ക എന്ന രീതിയിൽ ആ വലിയച്ഛൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിട്ട വലിയച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരടി തന്നു എൻ്റെ ചുവടത്ത് അത് എന്നെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറ്റുകയുണ്ടായി അന്ന് മുതൽക്കാണ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ രാവിലെ മുതൽക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി എനിക്കുണ്ടായത് അതുതന്നെ ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മുഹൂർത്തവും എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരടി ആ അടികൾ അത് ഫിസിക്കലാവാം മാനസികമാവാം പല വിധത്തിലാവാം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ വളർന്നു വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാ പിതാക്കളും മാതാക്കളും അതൊരാളല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാലുപുറമുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ നിലയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊക്കെ അച്ഛനുമാരും അമ്മമാരുമാണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് അവിടുത്തെ ടീച്ചർമാർ മാഷന്മാരും ടീച്ചർമാരും വളരെയധികം നിഷ്കർഷയോടെ നമ്മളൊക്കെ നന്നായി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ണി മാഷ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഒരു കൊച്ചു മിസ്റ്റേക്കിന് വന്നപ്പോൾ തെറ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോടത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വിഷമമുണ്ടായി പക്ഷേ ആ അടിയുടെ ഒരു കണ്ണൻ മീനൻ്റെ അത്ര വലുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ കാലിൻ്റെ മസിലിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരാഴ്ച വേണം ബുദ്ധിമുട്ടി അതിനെ മറയ്ക്കാൻ പക്ഷേ ആ മാഷയുടെ ആ അടിയാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും തെറ്റുകൾ കമ്മിയാക്കുവാനും എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് അങ്ങനത്തെയുള്ള ഉണ്ണിമാഷ് ഒരു മാഷാണ് അങ്ങനെ പല മാഷന്മാരും എന്നെ പല വിധത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതായി കാട്ടുകുളം ഹൈസ്കൂളിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു അന്ന് ബസ്സില്ല മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം മംഗലാംകുന്ന് നിന്ന് കണ്ട് കാട്ടുകുളത്തേക്ക് റോഡ് ടാറിട്ടാത്ത വഴിയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകാറുണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ആ നടത്തങ്ങൾ കാരണം വഴിയോരങ്ങളിൽ മാങ്ങകൾ പറങ്കി മാവുകൾ പലതും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴിക്കും വരുന്ന വഴിക്കും അവിടെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ പോയി അവരുടെ മാ അവർ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാങ്ങ പറിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയോ പറങ്കി മാങ്ങകൾ അറക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും ഒരു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാറുള്ളത് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് മാങ്ങകൾ തരും ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് തരും കുറേ നല്ല വ്യക്തികൾ യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ചെല്ലാനുള്ള ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ മനസ്ഥിതി അത് ഇന്ന് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട് ആ അവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മംഗലാമെന്ന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് കുറേ കല്ലുവെട്ട് കോഴികളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിറച്ച് വെള്ളങ്ങളുള്ളപ്പോൾ കുട്ടികൾ അതിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പോവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വിഷമിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആനകളും കെട്ടുമായിരുന്നു ആനകൾ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്താ കുട്ടി നീ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണത് നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ ഞാൻ നിന്നെ നിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കട്ടെ നീ ഏതാണ് വീട്ടിലെ കുട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ച് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് എനിക്ക് 
സ്വാന്തനമായിട്ട് വിഷമത്തിലും ഒപ്പം നടന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതും ഇന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് തോന്നുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് എൻ്റെ മകൻ മാത്രമാണ് എൻ്റെ മകൻ നാട്ടുകാരുടെ മക്കളൊന്നും ആരുടെയും മക്കളല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും വിഷപ്പെട്ടാവ ആ നല്ല നാട് അതിലെ ആൾക്കാർ വിലയച്ചൻ അഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ മരിച്ചു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചു ജീവിതത്തിൽ നല്ല കുറേ സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല വീട്ടിൽ കുറേ പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛനും വിലയച്ചനും ചെറിയച്ചനും എന്നും ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അത് ഇന്നും നിലനിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആർക്കാണ് കഴിവില്ലാത്തത് ആവശ്യമുണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇത് നമ്മളെ നാടിന് വേണ്ടതാണ് പിന്നെ എന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചത് എൻ്റെ ചെറിയച്ഛനാണ് എല്ലാ മാസവും ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു പുസ്തക ശേഖരണം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വളരെ മാറ്റി മറിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വാർ ആൻഡ് പീസിൻ്റെ അബ്രിഡ്ജ് വേഷനും ജോർജ് എലിയറ്റിൻ്റെ മില്ലോൺ ദ ഫ്ലോസും ഞാൻ രണ്ട് വർഷമായപ്പോൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും എത്തിയിരുന്നു അതിന് എനിക്ക് എന്ന് ഞാൻ കടപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ ചെറിയച്ഛനോട് എൻ്റെ മലയാള മീഡിയത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല വിധത്തിൽ സംവദിക്കാനും അതിലെ കുറേ ശൈലികൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും ആ പുസ്തക ശേഖരം എന്നെ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയുണ്ടായി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായത് അത് ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ സ്കൂളിലെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ നാട്ടിലെ ഒരു മംഗള ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് മംഗലാമൂത്ത് അതിൻ്റെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും അതിൽ ധാരാളം ഡ്രാമ നാടകങ്ങൾ അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുണ്ടായത് നാട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തി നല്ല ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കയറിക്കൊട്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ ഗുരുവായി ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് ചെണ്ട പഠിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കാല് പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വിഷമമായിരുന്നു എൻ്റെ ഗുരുവായിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടത് എനിക്ക് അന്ന് ജാതിയോ മതമോ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാർത്ത് ആർക്കും തന്നെ ജാതിയും മതവും ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് അത്ര സാമ്പത്തികമായിട്ട് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെണ്ട കൂടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അതൊരു ജീവിതത്തിൽ മാറ്റിമറിക്കുകയുണ്ടായി ചെണ്ടയുടെ താളം അതിൻ്റെ കാലങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വീഴുന്ന ഓരോ കോലിൻ്റെയും എണ്ണങ്ങൾ അതിലും കണക്കുകളുണ്ട് അതിൽ സയൻസുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ താളത്തിനെയും ജീവിതത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും മാറ്റിമറിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു തിരുപുരായ്ക്കൽ ഭഗവതിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അന്ന് എൻ്റെ ഗുരു അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു കാര്യം ഞാൻ എന്നും ഓർക്കും അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു കാലം വരെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തായം പകയിൽ പക്ഷേ അന്ന് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി കാലത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കൊട്ടിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാവാണ് ഇതിനേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുരു പറയുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ശിഷ്യന് എന്താ കഴിവുള്ളതെന്നറിയാം അവനെ ഏതുവരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അവനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ എത്തിക്കണമെന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അധ്യാപകത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്നും വെച്ച് പുലർത്തുന്നതാണ് അത് ഇന്നും അത് നടത്തുന്നു അത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് എന്നെ വളരെയധികം 
മാറ്റങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പഠിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികളിലേക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പുതിയ നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തിൽ എന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻ എസ് എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചു അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് മാത്സ് ഒന്നും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഫിസിക്സും ആ മാത്സിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് പലപ്പോഴും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ എനിക്കൊരു റാങ്ക് കിട്ടാനൊക്കെ അവസരമുണ്ടായി ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി ഐ ഐ ടിയിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സും പി എച്ച് ഡിയും ഐ ഐ ടി എന്നെ ജീവിതത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി മറിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം നാട്ടിൽ എൻ എസ് എസ് പാലക്കാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഇടുങ്ങിയമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ജീവിച്ചിരുന്നത് അതാരുടെയും കുഴപ്പമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് അന്ന് പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യാത്രയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലതരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയും ഡ്രാമയിൽ ചെണ്ട കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഒരു വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിനെ കാണാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായത് ഐ ഐ ടി പോയിട്ടാണ് പലതരം സംസ്കാരങ്ങൾ പലതരം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പല ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തു പി എച്ച് ഡി ചെയ്തപ്പോഴാണ് പുതിയ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയത് ഫസി ലോജിക് അന്ന് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബൈനറി ലോജിക് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഫസി പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്ത്രീ സുന്ദരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആണ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പല തലത്തിലേക്കും അത് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ പാലക്കാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളുണ്ടായി പിന്നെ ഐ ഐ ടിയിൽ പോയി എം ടെക്കും പി എച്ച് ഡിയും അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫസി ലോജിക്ക് എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതും അതിലേക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി നല്ലൊരു ലൈബ്രറി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലുപരിയായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാത്ത കഴിവുകൾ കൂടി തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ തോന്നുകയുണ്ടായി അന്ന് ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് ഒരു പബ്ലിഷ് വർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ അടയാറുള്ള മാത്സ് സയൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയോ മൂന്നാഴ്ചയോ മാസങ്ങളോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ അന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് സമയബന്ധിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റിസർച്ചിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ ഗുരുക്കന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു അവിടെ ഏറ്റവും എന്നെ പിടിച്ച് മാറ്റിയ ഒരു വ്യക്തി പ്രൊഫസർ ശേഷാദ്രിയാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു ബുക്ക് എഴുതി ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും അതിൻ്റെ ഫിലോസഫിയുടെയും പല ആസ്പെക്ട്സും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഒരു സംസ്കൃത വാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് രോഭഡ രോചനീയ ഭഡ ഇതി രോഭഡ അതായിരുന്നു എൻ്റെ കം ആദ്യത്തെ കമ്പനിയുടെ പേരും രോഭഡ റോബോട്ടിക് സൊല്യൂഷൻസ് അത് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതി വെച്ച് ഞാൻ ആർ ഇ സി കാലിക്കറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളുണ്ടായി ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് വയസ്സായ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും എന്നെ വാത്സല്യത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നു ചില എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസിനെ നിശിതമായിട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ കാണുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വ്യക്തിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഞാൻ പഠിച്ച പല വിഷയങ്ങളെയും സാധാരണ ആൾക്കാർ പോകുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാണാനുള്ള കഴിവ് എന്നിലുണ്ടാക്കിയതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പി എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആർ ഇ സി കാലിക്കറ്റിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെയും മെയിൽ പോയത് സൗത്ത് കൊറിയ
അവിടെ പ്രൊഫസർ കിം ജോഹ്വാൻ കൊറിയ അഡ്വാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ സി വി അയക്കുകയും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അതിന് റിപ്ലൈ കിട്ടി എൻ്റെ സി വി നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കൊറിയയിൽ പോയി അത് ജീവിതത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് എന്നെ മാറ്റി മറിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എൻറോൺമെൻറ്റ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തു പോയതാണെങ്കിലും ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നാട്ടിലെ ഗ്രാമത്തിൽ വളർന്ന എൻ്റെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതശൈലിയും അത് പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു താല്പര്യം എടുത്തതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം വളരെയധികം കൂടുകയും ഞങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റോബോ സോക്കർ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു റോബോട്ട് സോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോബോട്ടുകൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കളിയാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ചാൾക്കാർ കൂട്ടമായി ചേർന്ന് വേറൊരു കൂട്ടത്തിനോടുകൂടി അടികൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബാളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അത് നമ്മൾ സമൂഹമായി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാതിയായിട്ടോ മതമായിട്ടോ രാഷ്ട്രമായിട്ടോ ഇന്നും ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നാഷണലിസം ആണെങ്കിലും ജാതി സ്പിരിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ അത് നല്ല ചീത്തയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എവല്യൂഷൻ ആവശ്യമാണ് ഈ സ്വാർത്ഥത എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്നത് പരസ്പര സഹകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ റിമോട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പല ടെലിവിഷൻ ചാനലിലും കാണണം ഒരേ സമയത്ത് കാണണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ സിറ്റുവേഷനാണ് അതിന് റിസോഴ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ അതിനുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഈ റോബോട്ടുകൾ കണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിലുപരിയായിട്ട് അതിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാർഡിന് രണ്ടായിരം അമേരിക്കൻ ഡോളർ വിലയുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒട്ടുമക്കൽ രാജ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ടൂർ നടത്തുകയും ഈവൻ ബി ബി സിയിൽ ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട് ബ്ലൂ പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളുടെ റോബോട്ട് സോക്കറിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് മോണിറ്റർ അമേരിക്ക അതിനെപ്പറ്റിയൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ട് അതും ഞാൻ എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ ലോകത്ത് റോബോട്ടിക്സ് മൊബൈൽ റോബോട്ടിക്സിൽ വളരെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും പല രാജ്യങ്ങളിലും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും രണ്ടായിരം ഡോളറുള്ള ആ കാർഡിന് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഡോളറിൻ്റെ വിലയായിട്ട് കമ്മിയാക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുണ്ടായി അത് കാരണം ധാരാളം ആൾക്കാർ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരികയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ വില കമ്മിയായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ മേഖലയ്ക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വരാനും കമ്പനികൾ വരാനും ജോലികൾ ഉണ്ടാവാനും തുടങ്ങി ഇതാണ് അതിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് എൻ്റെ നാടിൽ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ധാരാളം പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത് ഓരോ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബം നന്നായിട്ട് മാറിപ്പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ മനോഹരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തന്നെയാണ് പല സ്ഥലത്തും എനിക്ക് എന്നെ സഹായകമായത് ആ പ്രൊഫസർ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാബിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അയച്ച് എൻ്റെ ചോദിക്കും പ്രഹ്ലാദെ നീ ഇവനെ ഇത് നല്ല സി വി ആണോ നിൻ്റെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആ വിശ്വാസമാണ്
ഞാൻ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ കൊറിയൻ പ്രൊഫസറാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എൻ്റെ സി വി അയച്ചതും ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിപ്പിച്ചതും ഞാൻ എന്നെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയതും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനേഴ് വർഷമായി ചെറിയ രാജ്യം പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പകുതി അത്രയോളം സ്ഥലം പരിമിതി ഇല്ലാത്തത് വെള്ളത്തിന് കൂടി മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ വെള്ളം പൈപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്ന രാജ്യം കൃഷിയില്ല ഒന്നുമില്ല ദ്വീപുകളാണ് ദ്വീപുകളിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഓരോ റിസോഴ്സസിൻ്റെയും മൂല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമായാലും സ്ഥലമായാലും വൃക്ഷങ്ങളാണെങ്കിലും ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് തോന്നുകയാണ് സിംഗപ്പൂരിലെ ജനത ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റിക്കാണ് സിംഗപ്പൂരത്തെ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുറേ നല്ല വശങ്ങളുണ്ടായി സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് എന്നെ ഏറ്റവും വളരെ സ്വാധീനിച്ചത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ക്വാളിറ്റി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണം അവിടെ റോബോട്ടിക്സിൽ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടിക്സിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സാങ് റൂസിയാൻ എൻ്റെ കൂടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി സ്റ്റാൻഫേർഡിൽ ചെയ്തു അദ്ദേഹമാണ് റോബോട്ടിക്സിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊരു ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് മനുസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ആ പേരിൽ നിന്ന് സംസ്കൃത വാക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ആ പേര് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ പിഷാരടി പ്രമോദ് മനോഹരമായ വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം എം ഐ ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്നുള്ളൊരു പയ്യൻ ദീപ് ഗോസ്വാമി ഈ മൂന്നാല് കുട്ടികളാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തനി നാട്ടും പുറത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ ആ നല്ലത് ഏറ്റവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആഴത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവരുടെ കഴിവുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങൾ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ അത് മംഗലാവുന്ന് എൽ പി സ്കൂൾ കാട്ടുളം ഹൈസ്കൂൾ പാലക്കാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ചെണ്ട പഠിപ്പിച്ച ഗുരുക്കന്മാർ അവരൊക്കെ എന്നിൽ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികളോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ അറിയാതെ പലതും എന്നിൽ കൂടെ വരികയുണ്ടായി അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലബ്ബുകളുടെ ഇൻചാർജായിട്ട് എന്നെ ഇടുകയുണ്ടായി അതിന് പ്രധാന കാരണം ആ കുട്ടികളോട് സംവദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സുമായിട്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങളും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതെനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി അവരെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും എന്നും നാടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മനസ്സിൽ എന്നും തത്തിക്കളിക്കുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ക്രിസ്ത്യാൻ കൃഷി ദീപം എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും കാണാറുണ്ട് എപ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴും നാട്ടിലേക്ക് വരാറുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ വെള്ളം അത് ചുക്കുവെള്ളമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്ന് ആദ്യം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാട്ടിൽ പല അവസരങ്ങളിലും അച്ഛൻ മുഖാന്തരവും ചെറിയ അച്ഛൻ മുഖാന്തരവും മറ്റുള്ള അനിയന്മാർ മുഖാന്തരവുമായിട്ട് പല തലങ്ങളിലേക്കും എന്നിൽ അറിയുന്ന കഴിവുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി സ്കൂളുകളിൽ പോകാൻ കോളേജുകളിൽ പോകാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ വിദ്യയെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും അത് മുഖാന്തരം ആർക്കെങ്കിലും നാളേക്ക് ഉപയോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനൊരു ഷൈ ആയ വ്യക്തിയാണ് ഞാനൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് അധോമുഖനാണ് പക്ഷേ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ആഴത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം മറന്ന് നമ്മളുള്ളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ മറക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അധോമുഖത്വം മറക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടികളിൽ അധോകമുഖന്മാരുണ്ട് ബഹിർമുഖന്മാരുണ്ട് അതിൻ്റെ പല തലത്തിലുള്ള റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് സമൂഹം കാണാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ടത്തെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും നമുക്ക് തരുന്ന ലാളന ലാളനകളും നമ്മുടെ ചില വേദനകളും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഉള്ള അവരുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ ആ കുട്ടികളെ 
നല്ല രീതിയിലേക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അതിനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്നെ മനസ്സിൽ വിഷമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരുത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കുറയിൽ അവർ ആ സമൂഹം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഗുരുക്കന്മാർക്കാണ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയോ പ്ലസ് ടു എക്സാമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈമിങ്സ് അവർ മാറ്റും ഓഫീസസിലെ സമയങ്ങൾ മാറ്റും റെയിൽവേ ടൈം മാറ്റും ബസ്സുകളുടേത് മാറ്റും കാരണം കുട്ടികൾക്കും അച്ഛന്മാർക്കും റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറയ ഇന്ന് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സാംസങ്ങും എൽ ജിയും പല കമ്പനികളും ലോകത്തെ ഒന്നാം കിട കമ്പനികളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിഷമമുണ്ടാകും പല കോളേജുകളും പോയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് കൂടി ആരും തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് തോന്നുകൊണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് വയലാങ്കുന്ന് അമ്പലത്തിലെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് അവിടെയുള്ള സമൂഹത്തിനോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കുറച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ നല്ല പൈസ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പാലക്കാട് മുണ്ടൂർ തുടങ്ങാൻ പറ്റി ആയിരത്തോളം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആട്ടോ റിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ സൈക്കിൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൃഷിക്കാർ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ എഴുപത്തേഴ് വയസ്സായ ആൾക്കാർ പത്താം ക്ലാസ് ഫെയിലായവർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോ മെഡിസിനോ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ എടുത്ത ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ അവരുടെ സ്വത്വമാണത് അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സമൂഹത്തിലെ കുറേ കുട്ടികളെ പാവപ്പെട്ടവരെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആര്യൻ നെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി പാലക്കാട് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമസംസ്കൃതി നാട്ടിൻ്റെ മനോഹരമായ പല തനിമകളെയും നിലനിർത്താനുള്ള കുറേ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു